பெண் கல்வி சம்பந்தமாக நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க பெண்களை கல்வி கற்கிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் கல்வியை முக்கியத்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் கல்வி இல்லாத சிறுவன் பார்வை இருந்தும் குருடன்னு சொல்லக்கூடிய பழமொழியாக கூட இருக்கலாம் தத்துவமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு சொல்கிறதுன்னு சொன்னால் குல்கல் எஸ்தவி அல்லதீன ஏழமூன வல்லதீன லா ஏழமூன் இரவும் பகலும் சமமாகுமா என்று மக்கள்கிட்ட கேளுங்க சமமாகாது குருடனும் பார்வை உள்ளவனும் சமமாவானா என்று மக்கள்கிட்ட கேளுங்க சமமாக மாட்டார்கள் அதே போலத்தான் கல்வி இப்போ அறிவு அறிந்தவர்களும் அறியாதவர்களும் சமமாக மாட்டார்கள் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் இஸ்லாத்தினுடைய எல்லா வணக்க வழிபாடுகளிலும் கல்வியை பற்றிய ஒரு தாக்கமும் அதை பற்றிய ஒரு தூண்டி விடுதலான பல்வேறு செய்திகளும் இருக்கிறது இப்போ இன்றைக்கி முஸ்லீம்கள் ஐந்து வேலை தொழுகிறார்கள் இல்லையா இந்த ஐந்து வேலை தொழுகிறத இஸ்லாம் நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமையாக அமைத்திருக்கிறது இந்த நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமையை எப்படி வைத்திருக்கிறதுன்னா காலையில் சுபுகுடைய தொழுகை அதிகாலை தொழுகை இதை எப்படி முடிவெடுக்கிறது அப்படின்னா இந்த செவ்வானம் சற்று வெளிச்சமாகும் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பாக செவ்வானத்தினுடைய வெளிச்சம் ஏன்னா சூரியன் உதிப்பதற்கு ஒரு ஒன்னேகால் மணி நேரத்துக்கு முன்பாக அந்த சூரியனுடைய வெளிச்சத்தின் தாக்கம் என்ன செய்யும்னா அந்த மேகத்தின் பனித்துளிகளில் ஒரு வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அந்த அடிவானம் வெளுத்து விட்டால் அது சூரியனுடைய அதாவது சுபுகு அதிகாலை தொழுகையினுடைய நேரம் அதே போல ஒரு பொருளை நட்டி வைத்து அந்த நேர பொருளுடைய நேரடியாக நிழல் இருந்தால் அப்போ தொழுகாமல் அதில் கொஞ்சம் சாய்ந்த பிறகு உங்களுக்கு நுகர் என்ற பிற்பகல் தொழுகை இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் தொழுங்க அதே பொருளினுடைய அளவு வரை நிழல் வந்துவிட்டால் இப்போ நான் நிற்கிறேன்னா என்னுடைய சாயல் லைட்டாக பட்டுருச்சுன்னா இந்த பிற்பகல் தொழுகை ஆரம்பம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இது என்னுடைய முழு அளவு வரை நிழல் வந்துவிட்டால் அசர் என்ற அடுத்த தொழுகை ஆரம்பம் ஆகிவிட்டது அடிவானம் சிவக்கும் அளவிற்கு சூரியன் மறைந்து அடிவானம் சிவந்தால் சிவந்ததிலிருந்து இருட்டும் வரைக்கும் மகரிபி என்ற தொழுகை ஆரம்பமாகிவிட்டது இருட்டி விட்டால் இஷா என்ற தொழுகை ஆரம்பம்னு ஐந்து நேரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு அந்த ஐந்து நேரத்தையும் தொழுகை நேரங்கள்னு போர்டு போட்டே டைம் போட்டாங்க இந்த விஞ்ஞானத்தை உருவாக்கியது இஸ்லாமியர்கள் தான் இந்த நேரத்தை வானவியலை கண்டுபிடித்து அதை ஆய்வு செய்து இன்றைக்கு நேரத்தை கண்டுபிடிக்க தூண்டியது இந்த வணக்கம்தான் இப்போ அஞ்சு வேலை தொழுது ஆகணுமே இதற்கு என்ன செய்யணும் அப்போ ஏதாவது இந்த வணக்க இந்த வணக்கத்தை வைத்து தான் ஒரு கல்வி தூண்டப்படுகிறது நம்ம ஆய்வு செய்யணும் எதை ஆய்வு செய்கிறார்கள் பொசிஷனல் அஸ்ட்ரானமி என்று சொல்வார்கள் பொசிஷனல் அஸ்ட்ரானமி என்றால் நாம் வந்து இன்றைக்கி இரவு பகலை எப்படி கணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னா பூமியில் நின்று கொண்டு தான் கணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம வானத்தில் நின்று கொண்டு பூமியை கணிச்சோம்னா என்ன அர்த்தம் வானத்தில் நின்று சொல்லுவோம் சூரியன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ நம்ம பூமி வந்து சுற்றிக்கிட்டு பூமி வந்து சூரியனை சு பூமியை வந்து சூரியன் சுற்றலை பூமி தான் வந்து சூரியனை சுற்றி போய்கிட்டு இருக்குது அது தன்னைத்தானும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அதே போல் இந்த பூமியை சந்திரன் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம வந்து பூமியில் இருந்துக்கிட்டு சொல்கிறோம் சூரியன் இங்கிருந்து உதிச்சு அங்கே மறையுது கிழக்கில் உதிக்குது மேற்கில் மறையுதுங்கிறோம்ல இது வானத்தில் இருந்து நம்மளால் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அது உதிக்கவும் இல்லை மறையவும் இல்லை அது சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது இது அதை சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் பூமியில் இருந்து தான் நம்ம சொல்கிறோம் கிழக்கில் உதிக்குது மேற்கில் மறையுது என்று பூமியில் நின்று பேசுவதற்கு பேர் தான் பொசிஷனல் அஸ்ட்ரானமி இதை சொல்ல சொன்ன ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாம் இருக்கிறது இதை சொல்ல தூண்டியதன் அடிப்படையில் தான் அந்த வானவியலை எல்லாம் முஸ்லீம்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் இந்த அறிவியலை தூண்டுவதற்காக கூட இது பயன்பட்டது இரண்டாவது அந்த தொழுகையினுடைய வணக்கத்தில் கூட என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா தொழுகை நேரம் வந்துவிட்டால் மக்கமா நகரத்தில் உலகத்தில் முதல் முதலாக இறைவனை வணங்குவதற்கு கட்டப்பட்ட ஆலயமாக இருக்கின்ற அந்த மக்காவில் இருக்கிற காபா துல்லாவை நோக்கி நீங்கள் தொழுங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்போ இதுதான் காபான்னு சொன்னால் இதை நான் நோக்கி தொழுகணும் இதுக்கு பின்னாடி உள்ளவங்க இதை நோக்கி தொழுகணும் அதுக்கு பின்னாடி உள்ளவங்க இதை நோக்கி தொழுகணும் இப்படி உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஒரு இடத்தை ஒரு மையத்தை நோக்கி தொல வேண்டும் என்றால் அந்த மத்திய இடத்தில் நோக்கி தொல வேண்டும் என்றால் எனக்கு கண்ணு முன்னாடி தெரியுது பார்த்து தொழுதுருவேன் இப்போ நான் இருக்கக்கூடியது இந்தியா அங்கே சவுதி அரேபியா எனக்கு இந்த சவுதி அரேபியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த காபத்துள்ளா எப்படி நான் கண்டறிவது இப்படி திசையை கண்டறியக்கூடிய ஒரு பயிற்சியும் இஸ்லாத்தில் தூண்டப்பட்டு இப்போ எந்த வகையில் 
இந்த காபத்துல்லா எங்கு இருக்கிறது என்று கண்டறியப்படுகிறது அப்ப எந்த திசையில் இது கண்டறியப்படுகிறது என்பதை பார்த்து இன்னைக்கு எல்லா மக்களும் அந்த காபாவை நோக்கி தொழக்கூடிய ஒரு கருவி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வச்சு தான் எந்தெந்த நாடு நமக்கு எந்த திசையில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பமும் ஒரு அறிவியல் நுட்பமும் நமக்கு வளர்ச்சி பெற்று இருக்கிறது அதே போல நோன்புன்னு ஒன்று இருக்கிறது இல்லையா இந்த நோன்பு என்ற அந்த வணக்க வழிபாட்டின் மூலமாக இந்த நோன்பு என்ற இந்த தன்மையின் மூலமாக முஸ்லீம்கள் சூரியன் உதிக்கக்கூடிய நேரத்தையும் சூரியன் மறையக்கூடிய நேரத்தையும் துல்லியமாக கண்டறியக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வருகிறார்கள் ஜக்காத்துன்னு சொல்லக்கூடிய ஜக்காத் என்ற கட்டாய தர்மம் கட்டாய தர்மம் கொடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் நம்முடைய சொத்துல பதினோரு பவுன் நகை அல்லது அந்த நகை மதிப்புள்ள பணம் அந்த முஸ்லீமிடம் இருந்தால் அவர் அதிலிருந்து இரண்டரை சதவீதம் ஏழைகளுக்கு தர்மம் கொடுக்க வேண்டும் இது கட்டாயம் என்று இஸ்லாம் சொல்லுது இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் ஒருத்தர் கணக்கே தெரியாது முடியுமா பதினோரு பவுன் நகையில் பதினோரு பவுன் நகை எவ்வளோ ரூபாய் என்று கணக்கிடுறதுக்கு பெருக்கல் வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதில் ரெண்டரை சதவீதம் எவ்வளோன்னு வகுத்தல் வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த கணக்கு தெரிஞ்சாதான் அந்த சட்டத்தை வழிபாட்டை நிறைவேற்ற முடியும் அந்த வணக்க வழிபாடை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் இந்த கணித வாய்ப்பாடை இஸ்லாம் தூண்டிச்சா இல்லையா அதே மாதிரி ஒருவன் இறந்து விட்டால் ஒரு ஒரு ஆணாக இருந்தால் அந்த சொத்தினுடைய பங்கு கொடுங்க ரெண்டு ஆணாக இருந்தால் சொத்த பாதி கொடுங்க ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் இந்தந்த சதவீதத்தில் கொடுங்க மனைவிக்கு இத்தனை பங்கு கொடுங்க தாய்க்கு ஆறில் ஒன்று கொடுங்க என்றெல்லாம் யார் யாருக்கு எவ்வளோ பங்குன்னு கொடுக்கப்படுது இல்லையா எல்லாருக்கும் சம பங்காக பிரிக்கணுமே சம பங்காக பிரிக்கிறது எப்படி உதாரணத்திற்கு ஒருத்தர் இறந்து விட்டார் இறந்து விட்டவருக்கு ஒரே ஒரு ஆண் பிள்ளை என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு மனைவி ஒரு தாயார் தந்தை இல்லை இப்போ இறந்தவருக்கு பிள்ளை இருப்பதால் தாயாருக்கு எவ்வளோ சொத்தில் ஆறு மடங்கில் ஒரு மடங்கு தாயாருக்கு இறந்தவருக்கு பிள்ளை இருந்ததால் மனைவிக்கு சொத்தில் எவ்வளோ எட்டில் ஒன்று என்று இஸ்லாம் சொல்லுது சரி சொத்தை எட்டாக பிரிக்கிறதா ஆறாக பிரிக்கிறதா மிச்சத்தை எல்லாத்தையும் பையன் எடுத்துக்குவான் அது பிரச்சனை இல்லை சொத்தை இப்போ எட்டாக பிரிக்கிறதா ஆறாக பிரிக்கிறதா இதற்கு தான் எட்டையும் ஆறையும் வகுக்கக்கூடிய பொது மடங்கு எண்ணை கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது எட்டும் வகுப்படக்கூடிய ஆறும் வகுக்கப்படக்கூடிய ஒரு பங்கு தான் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு என்பது எட்டுலேயும் வகுப்பட்டு எம் மூணு இருபத்தி நாலு அதே மாதிரி இருபத்தி நாலு ஆறுலேயும் வருபடும் ஆறு நாங்க இருபத்தி நாலு அப்போ இருபத்தி நாலு பங்காக சொத்தை பிரித்து அதில் எட்டில் ஒரு பங்கு மனைவி கொடுக்கறதுனால இதில் மூணு எட்டு இருக்குது மூணு பங்கு மனைவிக்கு ஆறு பங்கு ஆறில் ஒரு பங்கு தாய்க்கு கொடுக்கறதுனால ஆறில் ஒன்று சொன்ன இந்த இருபத்தி நாலில் நாலு இருக்குது நாலு ஆறு இருக்கிறனால நாலு பங்கு தாய்க்கு கொடு நாலு மூணு ஏழு போச்சுன்னா பாக்கி இருக்குன்ற அந்த பதினேழு பங்கு பிள்ளை எடுத்துக்க என்று எல்சிஎம்னு சொல்லக்கூடிய பொது மடங்கு கணக்கீடை கண்டுபிடித்தது இஸ்லாமியர்கள் இது எது எது தூண்டியது இந்த கணக்கை தூண்டியது எது என்று கேட்டால் இந்த சட்டம் அப்போ இஸ்லாத்தினுடைய ஒவ்வொரு வணக்க வழிபாடும் ஒரு கணிதத்தை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ ஒவ்வொரு அறிவியலையும் கல்வியை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தில் கல்வி கற்காமல் பின்தங்கக்கூடிய சமுதாயமாக இஸ்லாம் விட்டு வைக்கவில்லை இந்த நிலையில் தான் ஏன்னா அவர் பெண் கல்வியை கேட்குறாரு மொத்தமாக எங்களுடைய கல்வி நிலையெல்லாம் மொத்தமாக எங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த நிலையில் தான் இவ்வளவு கல்விகள் போதிக்கப்பட்ட இந்த இஸ்லாத்தில் நம்ம வந்து இந்திய நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னாடி இந்த கல்வியில் ரொம்ப மிகைத்து நல்ல பட்டதாரிகளாக இருந்தது தான் முஸ்லீம் சமுதாயம் இன்னைக்கு அலி சகோதரர்கள் அலி பேதரசன் தான் சொல்கிறாங்களே அவங்களாம் நல்ல கல்வி மேதைகள் அந்த மாதிரியான மேதைகள் கொண்ட ஒரு சமுதாயம் இஸ்லாமிய சமுதாயம் ஆனால் ஆங்கிலேயனுடைய ஆதிக்கம் இந்தியாவில் இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது முஸ்லீம்கள் ஒரு முடிவெடுக்கிறார்கள் என்ன முடிவெடுக்கிறாங்க வெள்ளை என வெளியேற்றணும் வெளியேற்ற வேண்டும் என்றால் அவன் தருகிற சலுகைகளை எல்லாம் தூக்கி எறியணும் என்னென்ன சலுகைகள் தரான் நமக்கு அவன் இடஒதுக்கீடு தரான் முஸ்லீம்களுக்கு என்று ஒரு குறுகிய சதவீதத்தில் இடஒதுக்கீடு தந்து படிக்க வைக்கிறான் உன் படிப்பு எனக்கு தேவையில்லை நீயே தேவையில்லைங்கிற உன் படிப்பு நடை அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி படிப்பை திறந்தார்கள் அதே மாதிரி நீ பேண்ட் சட்டை போடுறியா அந்த பேண்ட் சட்டை எங்களுக்கு வேண்டாம் அந்த கலாச்சார முறை எங்களுக்கு தேவையில்லை என்று அதை புறக்கணித்தார்கள் நீ எந்த சலுகை எங்களுக்கு தந்தாலும் அது தேவையில்லைன்னு புறக்கணித்து அந்த வெள்ளையனை ஓடோடி விரட்டிய பங்கில் ஒரு மிக முக்கிய பங்கு வகித்த முஸ்லீம்கள் அன்று நம்முடைய மூதாதையர்கள் எங்களுடைய பாட்டனார்கள் முப்பாட்டனார்களுடைய கல்விக்கெல்லாம் மங்கி போனதனுடைய பின்னணியினால் அதற்கு பிறகு இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததற்கு பிறகு சரி முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய கல்வியெல்லாம் தியாகம் பண்ணியிருக்கிறாங்களே இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்திற்கு செய்த இந்த தியாகத்திற்கு மத்தியில் இவர்களுடைய கல்வி கற்பதற்கு ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில் வறுமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயத்திற்கு இடஒதுக்கீடு தந்
அந்த ஆட்சி காலத்தில் இருந்த இடஒதுக்கீடையெல்லாம் இழந்துட்ட நாங்கள் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் இப்போ தான் ஒரு மூன்று ஆண்டுகளாக மூன்று சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைத்திருக்கிறது மத்திய அளவில் பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தரணும் என்று நீதிபதி ரங்கநாத் மிஸ்ரா சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அதற்காக பல்வேறு போராட்டங்கள் செய்திருக்கிறோம் அது ஒரு நிலுவையில் இருக்கிறது ஆனால் தமிழகத்தில் மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு தான் வந்திருக்கிறது இந்த இடஒதுக்கீட்டுடைய பலன் என்னென்னா பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் எங்கள் சமுதாயத்தை நம்ம படிக்க வைக்க முடியும் பதினொன்று பன்னெண்டு காலேஜுக்கெல்லாம் போச்சுன்னா எங்களுக்கால லட்சக்கணக்கில் காசை கட்டி சீட்டு வாங்க முடியாதுங்கிறனால தான் போதுண்டா உன்னை படித்த படிப்பு இந்த ஊரில் நீ உன்னை படித்த பத்தாம் வகுப்புக்கு உனக்கு ஐயாயிரம் சம்பளம் கிடைக்கிறது ஜாஸ்தி இது தாண்டி கிடைக்காது நம்ம குடும்பத்தில் நாலு பொம்பளை பிள்ளை இருக்கிறா குடும்பம் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்குது கடனில் கிடக்குது இதை தூக்கி நிறுத்தணும் நீ வளைகுடாவுக்கு போய் வெளிநாட்டுக்கு போய் மேனேஜர் வேலை இல்லை மாடு மேய்க்கிற வேலை மாதிரி ஒட்டகம் மேய்க்கிற வேலையை போய் செய்யி அதில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் கிடைக்கும் அதில் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா சாப்பாடுக்கு செலவாயிரம் ஏழாயிரம் ரூபா அனுப்பி நாலாயிரம் ரூபா கடன் கட்டி மூணாயிரம் ரூபாய் வச்சா அது குடும்பத்தை ஓட்டலாண்டா என்றெல்லாம் சொல்லி அனுப்பப்பட்டதுனால தான் ஆண்களுடைய கல்வி திறன் அப்படியே குறைஞ்சு போயிருச்சு ஒரு பக்கம் ஆண்களுடைய கல்வி திறன் குறைஞ்ச உடனே இப்போ பெண்களை படிக்க வச்சோன்னு வைங்க எங்களுக்கு கெட்ட கால்புணர்லாம் இல்லை பெண்கள் படிக்கணும் நல்ல முன்னு குறணுங்கிறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களை வேலைக்கு அனுப்பி சம்பாதிக்க வச்சு குடும்பம் ஓட்டணுங்கிற நிலையில் இந்த மனித குலத்துக்கு பெண்களை இறைவன் அமைச்சு கொடுக்கல அந்த மாதிரியான தன்மையும் கிடையாது இன்னைக்கு பெண்கள் படித்து முன்னேறுவது அவருடைய கல்வி திறனுக்கு ஓகே ஆனால் அவர்கள் வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்க போச்சதுன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய நிர்வாக திறமை யார்கில் போயிடும் புருஷன் வீட்டில் இருப்பார் பொண்டாட்டி வேலைக்கு போயிடுவாங்க அப்புறம் என்ன ஆயிரும் என் மனைக்கு ரொம்ப தயாலகணும் என்ன ஒருத்த கதை சொல்லுவான் என் மனைவிக்கு ரொம்ப தயாலகணும் என்ன சாப்பாடு ஒவ்வொன்றுமே எனக்கு ஊட்டி விடுவா அப்பா எவ்வளோ நல்ல மனைவி நீ வேற சமைக்கிறது நானு அப்படின்னு இவன் சொல்லுவானா இந்த கதையில் புருஷன் வீட்டில் சமையல் காரணம் வந்துட்டு பொண்டாட்டி வந்து நிர்வாகத்தை பார்த்துட்டான்னு வைங்க அப்புறம் குடும்பம் வந்து தலைகீழாக போயிடும் அந்த நிலையில் தான் இன்னைக்கு வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்களுடைய நிலை இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்தே வேலைக்கு போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறான் அவனுக்கு ஒரு அரவணைப்பு அன்பு பாசம் கருணை நல்ல மரியாதை பண்பு ஒழுக்கம் இதையெல்லாம் போதிக்க ஆள் இல்லாமல் போய் அவன் என்னமோ ஹாஸ்டலில் வளர்கிற மாதிரி போகிறான் அவன் அவ அவனை வந்து இந்த தாய் தகப்பனார் ஒரு வாரத்துக்கு எத்தனை மணி நேரம் பிள்ளைகள்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் பேசியிருக்காங்கன்னு புள்ளி வரத எடுப்பாருங்க அஞ்சு நிமிஷம் பேசினா ஜாஸ்தி என்ன புள்ளி விடும் புள்ளி வரும் ஐந்து நிமிடம் தனி தனியாக கூப்பிட்டு என்னது ஏய் என்னடா படித்த படித்தாடா அதை படுறா இது இல்லை இங்கே வா சாப்பிட்டியா எப்படி இருக்கு உடம்பு இருக்கு வாய வெளியே போயிட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் ஒவ்வொரு கணவனும் மனைவியும் ஈடுபட்டு ஒரு வாரத்தில் எத்தனை நாள்னு கேட்டால் அஞ்சு நிமிஷம் ஈடுபட்டது ஜாஸ்தியான் இப்படி இருக்கு நல்ல எப்போ பெண்கள் வேலைக்கு போகாமலே இப்படி இருக்குது போயிட்டா மிஷினாக போயிடும் குழந்த அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் வந்து பெண்கள் வேலைக்கு போய் நிர்வாகத்தை பார்க்குற நிலைமையில் கிடையாது அப்படி தேவையில்லைன்னு வைத்திருக்கிறோம் ரெண்டாவது இது இஸ்லாம் அப்படித்தான் வைத்திருக்கிறது ஆண்கள் தான் நிர்வாகம் பண்ணணும் அதுதான் குடும்பத்துக்கு அழகு அதே மாதிரி பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த அதிகமான கல்வியில் ஆண்களே இல்லை இப்போ தான் படிக்கவே தொடங்கியிருக்கிறாங்க பெரிய பட்டதாரிகள் ஆய் ஆயிருக்கிறாங்க இவன் ஒரு எம்ஏபிஎல் படிச்சிருந்தான்னா ஒரு பொண்டாட்டி ஒரு பிஏபிஎல் படிச்சிருந்தா பிரச்சனைகளை ஒத்து போயிடும் இவன் ஒரு எம்எஸ்சி படிச்சிருந்தா பொண்டாட்டி பிஎஸ்சி படிச்சிருந்தா ஒத்து போயிடும் இவன் எட்டாம் கிளாஸு பொண்டாட்டி பிஎஸ்சி ஒத்து போகுதா இப்ப கல்யாணம் பண்ணிட்டா இவன் என்னடானா இங்கிலீஷ் பேசுறா இது லேட்டஸ்ட் இப்படி தான் நடக்கணுங்கிறா ஃபேஷன் இப்படி தான் ட்ரெஸ் போடணுங்கிறா புருஷன் ஒரு மாதிரி சொல்றான் பிரச்சனை வந்துருது அப்ப என்ன பாக்குறாங்கன்னா நம்ம ஆம்பளைங்களே படிக்க வைக்கல நம்ம வேலை வாய்ப்புகளுக்கு தானே படிய வைக்கிறோம் ஒரு சில அடிப்படை அறிவிக்கு படிக்க வைக்கிறோம் ஆனால் ஆம்பளைங்களை படிக்க வைக்காமல் பொம்பளைங்க நிறையா படிச்சுட்டாங்கன்னா இப்போ கட்டி கொடுக்குற விஷயத்தில் பஞ்சாயத்து ஏற்பட்டு அதனால் குடும்பம் ரெண்டே கட்டின குடும்பமும் ரெண்டாக போயிடக்கூடாதுங்கிறனால தான் பெண்கள் வந்து ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் படித்தா போதும் அடிப்படை அறிவு அவங்களுக்கு அதானே தேவை ஒரு பத்து பன்னெண்டு படித்தா போதும்னு படிக்க வைக்கிறோம் ஆண்கள் நல்லா கல்வி மாண்களாக நல்லா பெருகிட்டாங்கன்னு சொன்னால் பெண்களுடைய பட்டதாரிகளாக படிக்க வைக்கல இஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு தடை விதிக்கலை இன்னும் சொல்ல போனால் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் சமுதாயத்தில் போராடக்கூடியவர்களாகவும் வீரியம் மிக்க கூடியவர்களாகவும் உரிமை மீட்கக்கூடிய உணர்வுகளை கொண்டவர்களாகவும் இந்த அமைப்பு கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக பல்வேறு ஆர்ப்பாட்டத்தில் போராட்டத்தில் எல்லாம் ஆண்களை விட பெண்கள் குடும்பத்தோடு கலந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு ஆண்களை விட அதிகமாக
அந்த பட்டதாரி கல்வி வந்து ஆணும் பெண்ணும் கலந்து படிக்கின்ற மாதிரி போய்விடக்கூடாது பல மணி நேரங்கள் அந்நிய ஆண்களோடு பழகுகின்ற சூழ்நிலை பெண்களுக்கு ஏற்பட்டால் சர்வசாதாரணமாக சருகி போகிற ஓடி போகிற குடும்பத்தினுடைய மானத்தை கப்பல் ஏற்றுகின்ற அவல நிலைகள் இன்றைக்கு நாட்டு நடப்பு பார்க்குறோம் மதமெல்லாம் வேண்டியது இல்லைங்க இன்னைக்கு நாட்டு நடப்பு காமனாக இதான் இருக்குது இந்த மாதிரி நடுத்தரில் போய் நிற்கிறதுக்கா நம்ம படிக்க வச்சோம் அது அது இப்போ நம்ம க ஒரு பெற்றோருடைய கற்பனை என்ன நம்முடைய பிள்ளைய நல்ல ஒரு குடும்பத்தில் கட்டி வைக்கணும்னு நினைப்போம் அந்த நோக்கத்தையெல்லாம் குளிதோண்டி புதைச்சிட்டு இந்த பொண்ணு போய் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாள்ல இதுக்காக படிக்க வச்சோம் அப்படி ஒரு படிப்பு தேவையா அதனால் வந்து பெண்கள் தனித்து படிக்கிற மாதிரி பெண்கள் கல்லூரிகளில் மகளிருக்கென்று பிரத்யோக கல்லூரிகளில் படித்து பட்டதாரிகளாக வருவதை நாங்கள் அம் அமோதிக்கிறோம் அதே மாதிரி கரஸ்பாண்ட்ஸ் கோ கரஸ் கோ கோர்ஸில் அது கரஸ்பாண்டன்ஸ் மூலமாக அஞ்சல் ஒளி கல்வி தகவல் தொடர்பு கல்வி மாதிரி போய் தொலைத்தொடர்பு கல்வியில் பற்று அவங்க நல்ல ஒரு பெரிய பெரிய பட்டதாரிகள் ஆனால் பிரச்சனை இல்லை அதையெல்லாம் நாங்கள் வழிமொழிகிறோம் ஆனால் எதை நாம் மறுக்கிறோம் என்று கேட்டால் இது வந்து பெண்களுக்கு கொத்தடிமைக்கு செய்யலை பெண்களுடைய அந்த கற்புக்கு பேணுதலாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி மறுக்க விஷயம் என்னென்னா அவர்கள் கல்வி கற்கக்கூடிய கூடங்கள் பொது கூடங்களாக இல்லாமல் அது மகளிர் கூடங்கள் என்று தனித்து விடப்பட வேண்டும் அதுதான் பெண்களுக்கும் சுதந்திரம் அதுதான் பெண்களுக்கு உரிமை பெண்களுடைய கற்புக்கு பாதுகாப்புன்னு சொல்கிறமே தவிர அவருடைய கல்வியில் எந்த விதமான தடையும் நாங்கள் போடுவது கிடையாது மூசா நபி வந்து அவர் வந்து ஒரு எழுத்தின் வடிவத்தை முதல் முதல் கொடுத்தவர் உலகத்துக்கு எழுத்தின் வடிவத்தை கொடுத்தவர் அவர் வந்து இப்போ வந்து என்ன பாசையில் எழுதினார் இப்போ எகிப்திலேருந்து இஸ்ரே அது பாலஸ்தீனத்திலேருந்து ஒரு சனத்தை கூட்டிகிட்டு வந்தது அந்த சனங்கள் வந்து எந்த ஜாதி சனங்கள் இதை கொஞ்சம் தெரிஞ்ச வழி சகோதரர் நபி மூசா அவர்களுடைய வரலாறு சம்பந்தமான சில குறிப்புகளை கேட்குறாங்க முந்தி சென்ற நபிமார்கள் குறித்து திருக்குறானில் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை கொஞ்சம் கூடி குறைச்சி நம்ம சொல்லிடக்கூடாது அது கூட என்ன போயிடும் அபாண்டமாக போயிடும் அப்போ நபி மூசா அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன மக்கள்கிட்ட பிரச்சாரம் பண்ணினார்கள் அதை நம்ம சொல்லலாம் அது இறைவன் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஒவ்வொரு இறைவனை வணங்குங்க அதே மாதிரி இஸ்ரவேலர்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கூட்டத்தார்கள் யார் நபி மூசா அவர்கள் வாழ்கிற பொழுது அந்த மூசாவுக்கு முன்னாடி வந்த யாக்கூப் என்று சொல்லக்கூடிய கிறிஸ்தவர்களால் ஜேக்கப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இறை தூதரனுடைய வாரிசுகள் தான் யார் இஸ்ரவேலர்கள் என்று சொல்லப்படுவார்கள் அந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு எத்தனையோ தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டதாக திருக்குறான் சொல்கிறது அந்த இஸ்ரவேலர்களில் அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதர் தான் ஒரு கொடுங்கோலன் ஃபிரவுன் என்று சொல்லக்கூடிய பாரா என்று கிறிஸ்தவர்களால் சொல்லப்படும் அந்த ஃபிரவுன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கொடுங்கோலன் வந்து அந்த இஸ்ரவேல் சமுதாயத்தில் ஆண் குழந்தைகளை எல்லாம் கொன்று குவித்து கொண்டு பெண் குழந்தைகளை எல்லாம் தன்னுடைய இஷ்டத்திற்காக வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறான் இதுவும் குரான் சொல்லப்பட்ட வரலாறு இந்த நேரத்தில் தான் அங்கே பிறந்து இந்த ஃபிரவுனுடைய வீட்டிலேயே வளர்ந்து ஆளான இந்த மூசா அவர்களுக்கு இறை தூதுத்துவ பட்டம் கிடைக்கப்பட்ட பிறகு அந்த தூதுத்துவ பிரச்சாரத்தை இந்த ஃபிரவுனிடத்தில் சொல்லி ஒரு கடவுள் கொள்கையை சொல்லி அந்த அடிமைப்படுத்தப்பட்ட அந்த இஸ்ரவேல் சமுதாயத்தை அந்த அவர்களுடைய அடிமை சங்கலையை உடைத்து அந்த கொடுங்கோலனிடமிருந்து அந்த மக்களை காப்பாற்றக்கூடிய பணிகளை செய்திருக்கிறார்கள் அதன் விளைவாக இந்த ஃபிரவுன் கொடுங்கோலன் இந்த மூசாவையும் மூசாவோடு இறை நம்பிக்கை கொண்ட அந்த மக்களையும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி விரட்டுகிறான் துரத்துகிறான் அப்படி துரத்தி செல்லும் பொழுது இறுதியாக ஒரு கடலுக்கு முன்னால் வந்து இந்த மூசா அவர்களும் அவர்களோடு இருந்த தோழர்களும் நிற்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் இறைவனின் உத்தரவால் ஒரு கைத்தடி எடுத்து அந்த கடலில் ஓங்கி அடிக்கிறார்கள் கடல் இரண்டாக பிளக்கப்பட்டு அதில் மூசா அவர்களும் அவருடைய தோழர்களும் தப்பிக்கிறார்கள் இந்த சிரவனுடைய கூட்டம் அதில் அழிக்கப்படுகிறது அழிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு இறைவனால் உத்தரவிடப்படுகிறது சிரவனே உன்னுடைய உடலை நாம் பாதுகாப்போம் என்று இறைவனால் அன்றைக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது அந்த உத்தரவிடப்பட்ட இறை வசனமும் ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே திருக்குறானில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த இறைவசனத்தில் சொல்லப்பட்டவாறு அந்த ஃப்ரவுன் என்ற அந்த மனிதனை இறந்துவிட்டவனை ஒரு பனி பாறைகளில் எடுத்து அந்த உடலை அப்படியே பிரமிடாக்கி பிரமிட் என்றால் அதை பாடம் செய்து பக்குவப்படுத்தி அந்த எகிப்தில் இன்றைய வரைக்கும் ஒரு கண்காட்சியில் வைத்திருக்கிறார்கள் இதுதான் இந்த மூசா நபியும் அவர்களோடு இருந்த அந்த மக்களும் சம்பந்தமான குரானில் சொல்லப்பட்ட வரலாறு இது தவிர கூடுதலான வரலாறுகள் எதுவும் சொல்லப்படலை 
அந்த அவர்கள் பேசிய மொழிகள் ஹிபுரு மொழி என்று சொல்லப்படுகிறது நமக்கு வந்து குரானில் அந்த மாதிரி சொல்லப்படலை அதனால் நமக்கு வந்து அவர்களுடைய மொழி என்ன என்பதை விட அவர்கள் சொன்னது என்ன என்பது தான் நமக்கு முக்கியம் சொன்னது வந்து ஒரு கடவுளை வணங்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை போதித்தார் அந்த பிரவுனுடைய கொடுங்கோல் தன்மையை எதிர்த்தார் அதற்காக வேண்டி அரும் பாடுபட்டார் இதுதான் அவர்களுடைய வரலாறு அதாவது ஒன்றே குலம் ஒருவனை தேவன் என்ற கொள்கையின் கீழாக லகரி கிருஷ்ணா என்பவர் மனுஜோதி ஆசிரமம் என்ற ஒரு அமைப்பை முக்கூடல் பக்கத்தில் அமைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் எங்களுக்கு எல்லா வேதங்களையும் பைபிள் பகவத்கீதை குரான் எல்லாவற்றையும் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு உபதேசித்ததுனால நாங்கள் வந்து எல்லா வேதங்களையும் கற்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அதே போல் குரானிலே நாங்கள் படித்து பார்த்த போதும் இந்த நபிமார்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்று சொல்லும்போது ஈசா நபியினுடைய வாழ்க்கை என்று சொல்லும்போது அது பைபிளில் இருந்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியிருக்கு குரானில் இருந்து அதிகமான அளவு சொல்லப்படலை அப்போது இதே இதில் கடவுள் ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் அவதாரமாக வருவார்னு இந்துக்கள் நம்புகிறாங்க அதே மாதிரி இயேசு வருவார்னு சொல்லி கிறிஸ்தவங்க நம்புகிறாங்க அதே மாதிரி முஸ்லீம்கள்லேயும் இமாம் மகதின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வருவார்னு சொல்லி நம்புறதாக இருக்கிறது ஆனால் அதை பற்றி குரானில் சொல்லப்படவில்லை இருந்தாலும் ஈசா நபி திரும்பவும் இறக்கப்படுவார் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஆனால் அதே சமயத்தில் முஸ்லீமில் சில பேர் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்பது தெரியாது ஆனால் சில பேர் இவர் தான் நபி என்று சொல்லி பிரச்சாரங்களில் கேட்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே கடவுள் ஒரு மனிதனாக வர முடியுமா அல்லது வர முடியாதா வர முடியாது என்று இஸ்லாமியர்கள் சொல்லுவதை கேட்டிருக்கிறோம் அதே சமயத்தில் கடவுள் மனிதனோடு ஒரு உறவு கொள்ள வரணும் அல்லது மனித சமுதாயத்தை ஒரு நிலையிலிருந்து மீட்டெடுக்கணும்னு சொன்னால் அவர் நபிமார்களையும் இறை தூதர்களையும் அனுப்பி அவர்களுக்கு தர்மத்தை போதித்து ஜனங்களை ஈடேற்றுவதாக சொல்லப்படுகிறது அதே சமயத்தில் ஒரு கதை அக்பர் உடைய கதையிலே அவர் பீர்பாலுக்கும் அவருக்கு நடந்த ஒரு உரையாடலில் கடவுள் மனிதனாக வர முடியுங்கிற ஒரு சம்பவத்தை உணர்த்துறதுக்காக ஒரு கதை சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஒரு பொம்மை மாதிரி அவருடைய குழந்தைய செய்து தூக்கிட்டு வராங்க படகில் போகும்போது அந்த குழந்தைய உள்ள தவற விடுற மாதிரியும் அதில் அக்பர் உள்ளே விழுந்து அந்த குழந்தைய தூக்குற மாதிரியும் அப்போது இந்த நீர் ஏன் விழுந்து தூக்கு நீர் நாங்களே பெற்று வைக்கலாம் அது என்னுடைய குழந்தைய நான் எப்படி தான் நான் தான் தூக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு அப்படியே அந்த அந்த விதமாக கடவுள் மனிதனாக வர முடியும் என்று ஒரு சாராரும் ஒரு சாரார் கடவுள் மனிதனாக வரவே முடியாது இறை தூதர்களை அனுப்பி தான் அமைப்பார் என்றும் சொல்லு சொல்லுகிறார்கள் இதற்கு நீங்கள் என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதாவது பல மதங்கள் பல்வேறு மதங்களின் வேதங்களாக சொல்லப்படுகின்ற புத்தகங்களை எல்லாம் படிப்பதில் ஆர்வம் உள்ள சகோதரர் வரவேற்கிறோம் அதில் அவங்க சொன்ன ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் ஒவ்வொரு அவர்கள் கே வைத்த கேள்விகளுக்கும் நம்ம பதில் தெரிந்து கொள்ளலாம் முதல்ல பைபிளை பொறுத்த வரைக்கும் அது முந்தி சென்ற நபிமார்கள் இறை தூதர்களை பற்றி சொல்லப்படுகின்ற வரலாறு அதில் இருக்கிறது அதே போல் திருக்குறானிலும் முந்தி சென்ற நபிமார்களுடைய வரலாறும் இருக்கிறது ஆனால் பைபிளை இஞ்சில் என்ற வேதத்துக்கு சமமாக சொல்கிறார்கள் ஆனால் நாம் அதை இஞ்சில் என்ற வேதமாக சொல்லவில்லை ஏனென்றால் அந்த இஞ்சில் இதுவல்ல என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் என்று சொன்னால் இந்த இஞ்சில் என்ற வேதம் வந்து இறைவனால் இறக்கியறலப்பட்ட வார்த்தைகள் ஆனால் பைபிள் என்பது வந்து அந்த இயேசு தனது ராஜ்யத்தில் ராஜ்ய சுவிசேஷத்தில் சுவிசேஷத்தில் பிரசங்கித்தார் என்று பிரசங்கிக்கப்பட்ட செய்திகளின் தொகுப்பு தான் பைபிளாக இருக்கிறது அந்த தொகுப்பில் பல முரண்பாடுகளும் அந்த தொகுப்பில் பல இடைச்சொருள்களும் புதிய ஏற்பாடு பல ஏற்பாடு என்ற பல மாற்றங்களும் பல சேர்த்தல் நீக்கலும் இருக்கிறது என்பதை இதுதான் பைபிள் என்ற புத்தகத்தில் கூட நம்ம அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் பைபிளில் லேவியராகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதாவது மூக்கு கோணையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் விதை வீக்கம் இருக்க இதில் ஒரு ஒரு சின்ன சாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் இது யாரையும் வந்து விமர்சிப்பதற்கல்ல ஒரு உதாரணம் விதை வீக்கம் இருக்கக்கூடியவர்கள் கூன் விழுந்தவர்கள் இவர்கள் வந்து ஆலயத்தில் நுழையக்கூடாது நுழையல் ஆகாது அது தீட்டுப்பட செய்துவிடக்கூடாது என்ற ஒரு வசனம் வருகிறது அப்போ நாம் அதை எப்படி மறுக்கிறோம் என்று கேட்டால் 
ஒரு மனிதனுடைய தீட்டு அசுத்தத்தை வைத்து நீங்கள் சொல்லலாம் அவன் மூக்கு கோணலாக இருந்தால் அது எப்படி தீட்டு மூக்கு கோணலாக இருப்பதும் கடவுளுடைய தரிசனத்திற்கும் கடவுளை வணங்குவதற்கும் அது எப்படி தீட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது ஏதாவது வகையில் அறிவுபூர்வமாக இருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வி வைக்கப்படுகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் உடல் ஊனம் உற்றவர்களை ஊனம் கூட சொல்லக்கூடாதுங்கிற அளவில் அரசாங்கம் முன்னுரிமை கொடுத்து வலியுறுத்தி இன்றைக்கு வந்து அந்த மாற்று திறனாளிகள் மூலமாகவே ஒரு பெரிய மசாலா கம்பெனியை வைத்து நடத்தி அவார்டெல்லாம் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுகிற சமுதாயத்துக்கு மத்தியில் அந்த மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆலயத்துக்குள்ளே வரக்கூடாது அதே போல் விரைவீக்கம் உள்ளவர்கள் வரக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லப்படுது இது சரியானதாக இருக்குமா இது 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 வந்து உண்மையிலே கருத்தர் சொல்லியிருப்பாரா அல்லது கருத்தர் சொன்னதாக இடைச்சொற்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றெல்லாம் பல வாதங்கள் வைக்கப்பட்டு தான் அந்த இதுதான் பைபிள் என்ற புத்தகம் இருக்கிறது அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இரண்டாவது சகோதரர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த பைபிளில் இயேசுநாதர் உலகத்திற்கு வருவார் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது கிறித்துவர்கள் நம்புகிறார்கள் அதே போல் இந்து மதங்களில் ஒரு கல்கி அவதாரமாக எடுத்து கடவுளே அவதரித்து வருவார் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போல் இஸ்லாமியர்கள் வந்து மகுதி என்பவர் அவர் ஒரு வருவார் என்று சொல்லப்படுகிறது இது குறித்து விளக்கம் என்ன ப்ளஸ் கடவுள் மனிதராக வர இயலுமா இயலும் என்று ஒரு சாரார் அக்பர் தரப்பினர்கள் சொல்கிறார்கள் இயலாது என்கின்ற ஒரு சாரார் சொல்கிறாங்க இது என்ன விளக்கம்னு கேட்குறாங்க முதல்ல இந்த மூன்று கருத்து இருக்கு இல்லையா இந்த கல்கி அவதாரம் அதே போல் நம்ம இயேசு வருத்த மீண்டும் மீள் வருகை அதே போல் மகுதி வருகை இதை தெரிந்து கொண்டு விட்டு கல் அதை கடவுள் மனிதனாக அவதரிக்கிறத பற்றி நம்ம விளக்கமாக புரிந்து கொள்ளலாம் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த முன்னறிவிப்பு குறித்து என்ன நம்பிக்கை என்று கேட்டால் இயேசுவை அதாவது நபி ஈசாவை சிலுவையில் அறையப்படாமல் இறைவன் பக்கம் அவர் உயர்த்தப்பட்டு விட்டார் இது இஸ்லாத்தின் நம்பிக்கை சரிங்களா இறைவன் பக்கம் அவர் உயர்த்தப்பட்டு அவர் உலக அழிவு நாளின் சாட்சியாக பிற்காலத்தில் வந்து இறங்குவார் அந்த ஈசா நபியாக இருக்கிற இயேசு வந்து இறங்கி மக்களிடத்தில் நீதியை நிலைநாட்டுவார் இந்த முகமது நபி சொன்ன மார்க்கத்தை தான் அவரும் பின்பற்றிவார் அந்த மக்களிடத்தில் சத்தியத்தை போதிப்பார் இருக்கிற சத்தியத்தின் அடிப்படையில் அவர் நடப்பார் அப்படிங்கிறது மாதிரியெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது ஈசா நபி அதாவது இயேசு அவர்கள் மீண்டும் இறங்கி வருவார்கள் அந்த இறை தூதர் இறங்கி வருவார் என்று இஸ்லாமியர்களும் நம்புகிறார்கள் ஆனால் அவர் கடவுள் கிடையாது கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட இறை தூதர்களில் ஒருவர் என்று தான் சொல்லப்படுகிறது மற்ற இறை தூதர்களுக்கு எத்தனையோ அற்புதங்கள் வழங்கப்படுகிறது நபி மூசா என்று சொல்லக்கூடிய கிறிஸ்துவர்களால் மோசே என்று சொல்லக்கூடிய இறை தூதருக்கு கைத்தடியை இறைவன் நாடினால் சில சந்தர்ப்பங்களில் பாம்பாக மாறக்கூடிய அற்புதம் வழங்கப்படுகிறது அதே போல நபி ஈசா இயேசு அவர்களுக்கு பிறந்தவுடன் பேசக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வழங்கப்படுகிறது அந்த மாதிரியாக பல்வேறு அற்புதங்கள் பல நபிமார்களுக்கு இறை தூதர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அதுபோன்று வழங்கப்பட்ட தூதரே அன்றி அவர் யார் இல்லை கடவுள் இல்லை என்பதையும் கூட பைபிளின் ஆதாரங்களை வைத்து இயேசு இறைவனின் மகனும் இல்லை இயேசு கடவுளும் இல்லை அவர் ஒரு தூதர் தான் என்பதை பைபிளுடைய ஆதாரங்களை வைத்தே இயேசு இறைமகனா என்ற ஒரு புத்தகம் கூட எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பைபிளில் எங்கெங்கெல்லாம் கரு கடவுள் என்ற வார்த்தை வருது பிதா என்ற வார்த்தை வருது பிதாவுக்கு எத்தனை அர்த்தங்கள் இருக்கிறது பிதா என்ற வார்த்தை இயேசு மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறாரா மற்றவங்களையெல்லாம் சாதாரண தந்தையும் பயன்படுத்துகிறாரா அப்படிங்கிற எல்லா விவகாரங்களையும் வித்தியாசங்களையும் மிக தெளிவாகவே நீங்கள் வந்து அந்த இயேசு இறைமகனாங்கிற புத்தகத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படி அறிவுபூர்வமாகவும் பைபிளின் ஆதாரபூர்வமாகவும் இயேசு வந்து இறைவனின் மகன் கிடையாது கடவுள் கிடையாது அவர் ஒரு மனிதர் அவர் ஒரு தூதர் என்ற ஒரு கொள்கையை வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அவர் மீண்டும் வருவார் அதே போல் மகுதி என்பவர் மீண்டும் வருவார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவர் மீண்டும் வரவர் இல்லை பின்னாடி பிறக்க போகிறார் சரிங்களா அவர் மீண்டும் வரமாட்டார் அவர் ஏற்கனவே வந்த வரத்தான் வரதா இருந்துச்சுன்னா மீண்டும் வருவார்னு சொல்லணும் மகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒருவர் வருவார் பிறந்து வரக்கூடியவர் தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கடவுள் கிடையாது இந்த உலகத்தில் கடவுளுக்கு நிகராக யாருமே இல்லை என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அப்படி யாருமே இல்லை என்று சொன்னப்பட்ட பிறகு அந்த மனிதனை கொண்டு போய் கடவுளின் ஸ்தானத்தில் வைக்கக்கூடாது இன்னும் சொல்ல போனால் கடவுள் வந்து மனிதன் ஸ்தானத்தில் வந்து விட்டாலே அவர் கடவுளின் தகுதி இழந்துருவார் ஏன் மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் இவனுடைய உடலுக்கு மாமிசம் தேவை எலும்புக்கு மாமிசம் தேவை இந்த எலும்புக்கு மாமிசம் தேவை என்கிற பலகீனம் இருக்கிறது 
இந்த மாமிசம் இல்லாத எலும்பு நிற்குமா நிற்காது ஒருத்தனுக்கு உடலில் கொஞ்சம் சதை கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுனால ஆட ஆரம்பிச்சிருவான் அதை உறுதிப்படுத்தி நிப்பாட்டுறதுக்கு மாமிசம் தேவை அது கடவுளுக்கு வந்துருச்சுன்னா என்னடா நமக்கும் மாமிசம் தேவை இவருக்கும் தேவைனா அப்போ இவர் இவர் என்ன கடவுள்னு ஆகி போயிடும் அப்போ மகுதை என்பவர் கடவுளாக வரமாட்டார் அவர் ஒரு மனிதராகத்தான் பிறந்து வருவார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு அவதாரமாலாம் வரமாட்டார் அவரை பற்றி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலேஸ்லாம் அவர்கள் என்ன முன்னறிவிப்பு செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு மார்க்க மேதையாகவோ ஆன்மீக போதகராகவெல்லாம் வரமாட்டார் அந்த மகுதி என்பவர் எப்படி வருவார்னா நபி சல்லா அலேஸ்லாம் சொல்கிறாங்க என்னுடைய பெயர் முகமது என் தந்தையின் பெயர் அப்துல்லா என்னுடைய பெயர் மாதிரி முகமது என்ற பெயரில் ஒருவர் பின்னாடி வருவார் அவருடைய பெயரும் என் பெயரும் ஒன்றாக இருக்கும் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ நபிகள் நாயகத்தின் பெயர் முகமது என்ற பெயர் இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு அகமது என்ற பெயர் இருக்கிறது இப்படியாக அஞ்சு பேர் இருக்கிறது ஆனால் என் பெயரும் அவர் பெயரும் ஒன்றாக இருக்கும் என் தந்தை பெயரும் அவரது தந்தை பெயரும் ஒன்றாக இருக்கும் என் தந்தை பெயர் அப்துல்லா அந்த மகுதியாக வரக்கூடிய மகுதினா நேர்வழி காட்டப்பட்டவர் அர்த்தம் அவருடைய தந்தை பெயரும் அப்துல்லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாவது என் குடும்பத்திலிருந்து வருவார் என்று நபி சல்லாலையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க என் சந்ததிகள் வம்சா வழியிலிருந்து வருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மூன்றாவது அவர் இந்த அரபு மண்ணில் ஆட்சி செய்வார் உலகத்தை என்ன செய்வார் அரபு மண்ணிலிருந்து உலகத்தை ஆட்சி செய்வார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்போ இந்த நாளும் சொல்லப்பட்ட அந்த மகுதி என்ற மனிதரின் வேலை என்ன அவருக்கு மார்க்கத்துக்கெல்லாம் சம்மந்தம் இல்லை அவர் ஆன்மீகத்தையெல்லாம் போதிக்க மாட்டார் உலகத்தை நீதியால் நிரப்புவார் ஆட்சி பண்ண வருவார் ஒரு அரசர் ஒரு மன்னர் அவருக்கும் இந்த கடவுள் தன்மைக்கோ ஒரு ஆன்மீக போதனைக்கெல்லாம் சம்மந்தம் இல்லையா அவர் வந்தார்னா நீதியாக ஒரு நாட்டை உண்டாக்குவார் உலக மக்களை நீதியை செலுத்துவார் நியாயத்தை போதிப்பார் அவருடைய பேர் என் பேர் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எங்கள் அப்பா பேரும் அவங்க அப்பா பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அவர் என் சமுதாய என்னுடைய சந்ததியிலேருந்து வருவார்ன்னு சொன்னாங்க அவர் வந்துட்டாரா என்று கேட்டால் இனி வரல ஆனால் வந்து விட்டதாக சொல்கிறாங்க இல்லையா சில பேர் அவங்க யார் சொல்கிறாங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து இந்த பஞ்சாப்பில் காதியான் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊர்லேருந்து பிறந்த ஒரு ஆள் வச்சு மிர்சா குலாம் அகமது அவர் பேருங்க இவரை வச்சுக்கிட்டு பார்த்திங்களா இவர் தான் வந்துட்டார் அப்படிங்கிறாங்க இவர் தான் அந்த மகுதிங்கிறாங்க இவர் இவர் பேர் என்ன மிர்சா குலாம் அகமது இவர் மிர்சா குலாம் அகமதுனா என்ன அர்த்தம் மிர்சா குலாம் அகமதுனா அகமதுடைய அடிமைன்னு இவர் பேர் அர்த்தமே அதுதான் நபிகள் நாயத்தின் பேர் மிர்சா குலாம் அகமதா இல்லை நபி நபிகள் நாயத்தின் பேர் முகமது அல்லது அகமது மிர்சா குலாம் அகமதுனா என்னது அகமதின் அடிமை அகமது என்பவர் வேற அகமதின் அடிமை என்பவர் வேற பேர்லேயே ஒத்து போகலை சரி அல்லாவுடைய தூதரின் தந்தை பேர் இவங்க தந்தை பேர் ஒன்னா சரி அல்லாவின் தூதருடைய அந்த முகமது நபியினுடைய வம்சாவளியிலிருந்து இவர் பிறந்தாரா இல்லை இன்னையும் சொல்ல போனால் நபிகள் நாயன் சொன்னதே அவர் அநியாயமும் அக்கிரமும் மிகச்சிருக்கிற இந்த பூமியில் நியாயத்தையும் நீதியையும் சமப்படுத்த வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் வந்தது சமப்படுத்திருக்கு இவர்னால வந்து காதியான்கிற ஊரையாவது காப்பாற்ற முடிஞ்சுதா பஞ்சாப்பை காப்பாற்ற முடிஞ்சுதா இந்தியாவையாவது முடியல அவர் என்ன போய் உலகத்தை காப்பாற்றினாரு கிடையாது அது மாதிரி இஸ்லாத்தில் சில பேர் இஸ்லாம் அறியாத மக்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இன்னும் யாரும் வரலைங்க இன்னும் சொல்கிறது வர்றது சிறப்பும் கிடையாதுங்க வர்றது சிறப்புன்னு சொன்னால் இறை தூதரைத்தான் நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க அந்த இறை தூது பணியாக இறை தூதரே கடைசியாக வந்துட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு இனி தூதராக யாரும் வரப்போகிறது இல்லை ஈசா நபி வந்தாலும் கூட அவர் இறை தூதராக வரமாட்டார் அவர் ஈசாவாகத்தான் வருவார் நான் ஒரு ஈசா நான் முகமதை பின்பற்றித்தான் செயல்படுவேனே தவிர நான் ஒரு புது மார்க்கத்தை சொல்லி என்னை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டேன் இப்படித்தான் அவர் வருவதாக நபிமொழிகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நபிகளாரின் போதனைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ மகுதிக்கு எந்த முக்கியத்துவம் கிடைக்கலைங்க இல்லைங்க இரண்டாவது இப்போ அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம் கடவுள் மனிதனாக வந்து மக்களை திருத்துவாரா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த அவதாரம் என்கிறது வந்து பகவத்கீதைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த இந்து மத வேதாகமங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிங்கமாக உருவெடுத்தார் என்றும் மீனாக உருவெடுத்தார் என்றும் இது ஒரு கல்வி கல்கி அவதாரம் எடுத்து வருவார் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய நம்பிக்கை என்னென்னு கேட்டால் ஒரு கடவுள் மனிதனாக வருவது அறிவுபூர்வமான செயலே கிடையாது ஏன் என்று சொன்னால் ஒருவனை அவனுடைய தன்மைக்கு ஏற்றவாறு மாறித்தான் நான் திருத்த வேண்டும் என்றால் இப்போ நான் பெருசா அவன் பெருசான்னு கேட்ட அவன் பெரிய ஆளாயிட்டான் அர்த்தம் உதாரணத்திற்கு பன்றி கூட்டம் இருக்கிறது இரநூறு பன்றிகளை நான் மேய்க்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம் சரி ஆடு வச்சுக்குவோம் நூறு ஆடுகளை நான் மேய்க்கிறேன் அந்த ஆடுகளை இழுத்துக்கிட்டு வரேன் அங்கே கொண்டு போகிறேன் பள்ளத்தாக்கில் கொண்டு போகிறேன் இங்கே
இப்போ ஆட்டுக்கு வந்து தேவையானதை நான் கொடுக்குறேன் அது திங்குது சில்லது திங்க மறுக்குது இப்போ நமக்கு கூட கொஞ்சம் ஆடு மேய்க்கிற ஒரு பழக்கம் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும்ல என்னடா எதை திங்குது எதை திங்க மாட்டேன்னு தெரியுது எங்கே வருது எங்கே போக மாட்டேன்னு தெரியுது ஒரு வேலை நம்மளே இனிமேல் ஆடாக மாறிடுவோம் அப்போ தான் புத்தி வரும் போல இருக்குது அப்படி நம்ம மாறுவோமா மாற மாட்டோம் ஏன் ஆடாக மாறித்தான் திருத்த வேண்டுங்கிற அடிப்படை கிடையாது அந்த அளவுக்கு நம்ம நம்முடைய பலகீனத்தை தேட வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒருவன் தன்னுடைய தன்மையை குறைத்து கொண்டால் பலகீனம் தான் அது இப்போ ஒருத்தர் வந்து நான் ஆடாக மாறிட்டேன்னா நான் பேச முடியாதே நான் சிந்திக்க முடியாதே கொடுத்தது சாப்பிட்டு சுத்த வேண்டியதா நம்ம வேலை அப்போ கடவுள் மனிதனை திருத்துவதற்கு மனிதர்களில் ஒருவரை வைத்து திருத்துவதே போதுமானதை தவிர அவரே மனிதராக வந்து திருத்தினாருங்களேன் ஒன்னு அது கடவுளுடைய பலகீனம் இன்னொன்னு மக்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க எப்படி ஏற்றுக்க மாட்டாங்க தெரியுமா ஒரு மனுஷர் இருக்கிறாருங்க மக்களே வட்டி வாங்கி சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்றாரு பரவாயில்ல அவர் சொன்னார் அவரும் வட்டி வாங்கலை நம்மளும் வட்டி வாங்கலை சரி சாப்பிடக்கூடாது திருந்திடுவாங்க மக்களை திருடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு பார்க்குறோம் அவரும் மனுஷன் தானே திருடாமல் தானே வாழ்கிறாரு நம்மளும் அப்படி வாழ்வோமே அப்படின்னு நினைப்போம் இப்போ கடவுள் சொல்கிறாரு திருடாதீங்க போய உனக்கு என்ன இப்படின்னு சொன்னால் வயிறு நிறைஞ்சிரும் ஆறுன்னு சொன்னால் வயிற்றுல எல்லாம் உலகமே பூந்துரும் உன்னால் பட்டினி கிடைக்க முடியும் என்ன இருக்க முடியுமா ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஒரு சொல்ல மக்களே இறைவனை காண்டி தொழுங்க உனக்கு என்ன குனிஞ்சா நாலு மாதம் குனிஞ்சே நிற்ப நிமிந்தா பத்து வருஷம் நிமிந்தே நிற்ப எங்களால் முடியுமா மதிக்காம போயிடுவாங்க கடவுளை பின்பற்றாமலே போயிடுவாங்க கடவுளை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இந்த மனிதனுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப தன்னை குறைச்சி புரிய வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த தகுதியிலேயே அவர் இருந்து கொண்டு புரிய வைக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் ரேஷன் கடை இருக்குது ரேஷன் கடை சாதாரண ரேஷன் கடை உதாரணங்க ரேஷன் கடைக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து முதல்வர் அவர்கள் அனைவருக்கும் இலவச அரிசி வழங்கினார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்க தான் வீடு வீடாக வந்து இலவச அரிசி கொடுத்தாங்களா கொடுக்கல அப்படி கொடுக்குற சூழ்நிலை அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லை அல்லது அவங்க வந்து சரி யார் சரிபட வரமாட்டாங்க போல் நானே விவசாயத்துக்கு போகிறேன் விவசாயம் போய் செஞ்சுட்டாங்களா செய்யலை உத்தரவு தான் அனைத்து ரேஷன் கடைகளும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் மனுஷன் தான் கொடுப்பான் கொடுக்குறவங்க ஒரு இடத்துல வாங்குகிற ஒரு இடத்துல கொடுக்குற உத்தரவு தான் அவங்க போடுவாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து பல வேலையை மனுஷனாலே முடிதா இல்லையா ஒரு பக்கம் வாகனங்கள் போய்கிட்டு இருக்குது போக்குவரத்து துறை இன்னொரு பக்கம் மின்சாரத்துறை இன்னொரு பக்கம் மருத்துவத்துறை தொலை தொடர்புத்துறை அஞ்சல் வழித்துறை எல்லா துறைகளையும் ஒரு ஆளு அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இங்கே வராமல் இங்கே மக்கள்கிட்ட பூராமல் தன்னை மக்களோடு மக்களை ஆக்கிக்காமல் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டே முடியுதுன்னா இறைவனால் முடியாதா அப்போது மனுஷனால் வேணால் முடியும் இறைவனால் வந்து அந்த மாதிரி வந்து இறங்கி தான் வந்து முடியும் ஒரு இடத்துல இருந்து செய்ய முடியாதுன்னு நம்ம நம்பினோம்னா இறைவனை பலகீனப்படுத்தணும் அர்த்தம் அப்போ இறைவன் அவதரித்து வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது அறிவுபூர்வமானதும் இல்லை என்பதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய கொள்கை மனிதர்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த அரபியர்கள் அதை தான் கேட்டார்கள் என்ன கேட்டார்கள் தெரியுமா அவர்களாவது இறைவனே ஏன் வரலன்னு கேட்கல முகமது நீங்கள் ஒரு மனுஷராக இருக்கிறீங்க உங்களை பார்த்தா எங்களால் நம்பவே முடிய மாட்டேங்குது வேணால் ஒன்று பண்ணுங்க நீங்கள் வானத்தின் மேலே ஒரு வாசலை காட்ட வேண்டும் நீங்கள் கண் முன்னாடி ஏறி போகிறத நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அப்புறம் நாங்கள் உங்களை தூதர் தான் நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இறைவன் பதில் சொல்கிறான் நபிகளார் மூலமாக சொல்ல சொல்கிறான் நபியை சொல்லுங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யணும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வானவர்கள் இருக்கிறாங்கள்ல வானத்திலிருந்து இறை செய்தியை கொண்டு வந்து கொடுக்குற வான தூதர்கள் அவங்களே இறை தூதராக ஆக்கியிருப்புமா இல்லையா நீங்கள் வந்து ஒரு மனிதனை தூதராக ஆக்கி எதற்கு அவர் உங்களை மாதிரி சாப்பிடணும் அவர் உங்களை மாதிரி தூங்கணும் உங்களை மாதிரி கணவன் மனைங்கிற வாழ்க்கையில் ஈடுபடணும் உங்களை மாதிரிய பிள்ளை குட்டிகள் இதில் கஷ்டத்தை அனுபவித்து அவர் சொல்லணும் பிள்ளை குட்டிகளை வச்சுட்டு தான் நீங்கள் பிள்ளைகளை அடிக்காதீங்க துன்புறுத்தாதீங்க கொடுமைப்படுத்தாதீங்கன்ட்டு இவரும் புரிய வைக்கணும்னா இவர் அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கணும்ல இல்லாட்டி என்ன செய்வீங்க போயா போயா உனக்கு பிள்ளை க பிள்ளை குட்டிலாம் உண்டானா தெரியும் அப்படிம்பீங்க ஒருத்தர் கணவன் மனை அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் பொண்டாட்டி போட்டு மீன் பின் எடுத்துட்டுக்கிறான் ஒருத்தர் ஏங்க பொண்டாட்டி போட்டு அடிக்கிறீங்க உனக்கு என்ன தெரியும் எனக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டா உனக்கு ஒரு ரெண்டு பொட்டாட்டி யார் அப்போ தான் தெரியுண்டா உனக்கு அப்படின்ட்டு போயிடுவான் ஒருத்தனு கல்யாணம் இருக்கு நல்லா இருக்கிறான் இன்னொருத்தர் கல்யாணம் சண்டை பிடிக்கிறான் இப்போ இவன் சொல்கிறான் ஏங்க கண்ணியமாக இருங்கண்டு அப்போ அவன் நினைப்பான் பரவாயில்லையே அவர் எப்படி பொண்டாட்டியோட சமாதானமாக போகிறார் நம்ம இருப்போமே அப்படின்னு நினைப்பானா இல்லையா அப்போ ஒரு மனிதனாக இருந்து இந்த போதனையை சொன்னால்தான் அந்த போதனைக்கும் மதிப்பு இந்த மனிதனுக்கும் மதிப்பு அதனால்தான் கடவுள் அவத
இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம் என்று இருக்கும் போதேவும் அடுத்து டிசம்பர் ஆறு வருது காஷ்மீரில் அயோத்தியில் குஜராத்தில் கோவையில் மண்டைக்காட்டில் எல்லா நடவடிக்கைகளையும் நாம் பார்த்துருக்குறோம் சமூகத்தில் புறச்சூழல் அரசியல் ரீதியாக இஸ்லாமிய அடையாளத்தின் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதலை ஒரு அடிப்படைவாத இந்து மத அமைப்பு வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டு இருக்கும் போது இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கமாக இருப்பதற்கு இஸ்லாம் என்ற ஒரு மதத்தை மட்டுமே போதித்து கொண்டிருப்பது புறச்சூழலில் இருக்கின்ற இந்த யதார்த்தமான நிலையை கணக்கில் கொள்ளாமல் இருப்பதனால் இது ஒரு இனிய மார்க்கமாக தொடர்ந்து இங்கே நீடித்து செல்லவிடாமல் புறச்சூழல்கள் இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் அரசியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் இங்கு நிறைய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் மீது மத ரீதியான வன்மத்தை அவர்கள் மீது திணிப்பதற்காக தொடர்ந்து இங்கு சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அதன் மீது கவனத்தை திருத்தாமல் திருப்பாமல் அது சார்ந்து இன்றைக்கு இருக்கின்ற பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகளின் மீது பொது பிரச்சனைகளின் மீது இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்து மற்ற அரசியல் இயக்கங்களோடு தங்களை இணைத்துக் கொள்ளும் போது இந்த வகையான அந்த இனிய மார்க்கத்தை இல்லத்திற்குள் தொடர்ந்து கொண்டு செல்ல முடியும் புறச்சூழலை மோசமாக வைத்துவிட்டு அகத்தில் இஸ்லாமியத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பதை நான் அதை வந்து தவறாக நான் இந்த இடத்துல நீங்க நினைக்க வேண்டாம் அதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு இன்றைக்கு டிசம்பர் ஆறுல யதார்த்தமா இங்க இருக்க சகோதரர்களுக்கு புரியும் தாடி வைத்திருக்கிறவன் குல்லா போட்டிருக்கிறவன் அவனுடைய பண்பாட்டு அடையாளங்களை தாங்கி கொண்டு வெளியே செல்ல முடியாது என்ற நிலை என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்ப அடிப்படையில் குரானை போதிப்பது மனிதனுடைய பண்பை நாகரிகத்தை அவனுடைய வாழ்வியலை செம்மைப்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கலாம் அரசியல் ரீதியாக வெளியே இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை இளைஞர்களிடம் போதியுங்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் நிறைய பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறார்கள் அந்த பிரச்சனையில் இருந்து இதை தனியாக துண்டாடுவதன் வழியாக இதை ஒரு இனியை மார்க்கமாக தொடர்ந்து கொண்டு செல்ல இயலாது அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் இன்றைக்கு செய்திருக்கிற சதிகள் உங்களுக்கு தெரியும் அரபு நாடுகளின் மீது அவர்கள் செய்திருக்கிற மிகப்பெரிய கொடுமைகள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு போறான் ஈராக்கு போறான் லிபியாவுக்கு போறான் அங்கே இருக்கின்ற எண்ணெய் வளத்தை கைப்பற்றுவதற்காக இதற்கு இந்த ஒரு விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் இவர்களுக்கு விடையளிக்க முடியாது அப்ப பொலிட்டிக்கலா என்ன இருக்கிற வெளியே இருக்கிற புறச்சூழல் சீனோரியோ வந்து ஹஸ் பிகம் வெரி சீரியஸ் அதனால வந்து இந்த மார்க்கத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் சென்று கொண்டு செல்வதற்காக இங்கே இருக்கின்ற புற ரீதியான அரசியல் சமூக பிரச்சனைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு இளைஞர்களுக்கு தாங்கள் போதிக்க வேண்டும் சகோதரர் அருமையான ஒரு கருத்து வச்சாங்க அதுல வந்து ரெண்டு அம்சங்கள் இருக்கிறது ஒன்று வந்து நீங்க இஸ்லாம் ஒரு இணைய மார்க்கங்கிற மத நல்லிணக்க நிகழ்ச்சியை நடத்துறீங்க சமூக நல்லிணக்க நிகழ்ச்சி இதை வந்து அக வாழ்க்கை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு பணி ஒரு பக்கம் நடந்தாலும் புற வாழ்க்கை சம்மந்தமாக ரெண்டு கருத்து அவர் சொல்லக்கூடியது ஒன்று அந்த இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பது ஒரு கருத்து இரண்டாவது சில இளைஞர்கள் வழிதவறி போகிறார்கள் என்பது ஒரு கருத்து ரெண்டு இருக்குது அதில் அப்போ இந்த விஷயத்தில் இந்த அமைப்பு ஏன் கவனம் செலுத்தலை இஸ்லாம் ஏன் அதை கவனம் செலுத்த விடலை என்பது தான் அவருடைய கோரிக்கை இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்திற்கும் தீர்வு சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் எல்லா தருணத்தையும் அவனுடைய எல்லா சந்தர்ப்பத்தையும் சந்திக்கக்கூடிய வகையில் அதற்கு தீர்வு தரக்கூடிய வகையில் உள்ளதுதான் ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாம் இருக்கிறது அந்த வகையில் சமூக நல்லிணக்கமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம் கூட நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வகையில் ஒரு புறவழி பாதையிலும் ஒரு கண்ணியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு காலத்தில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வச்சிங்கனாலும் கூட தாடி வைத்திருப்பவர்கள் தொப்பி போட்டவர்கள் எல்லாம் பார்த்தால் தீவிரவாதத்தோடு சிந்தனையாக பார்க்கக்கூடிய நிலையை அரசாங்கத்தில் காவல்துறையில் பத்திரிகை துறையிலாம் இருந்தது கூட யார்கிட்ட இருந்தது மக்கள்கிட்ட இருந்தது அவர்களுக்கு வீடுக்கு வாடகைக்கு தர முடியாமல் அவர்கள் நம்பி ஒரு வாடகைக்கு ஆட்டோவோ வண்டியோ வாகனங்கள் எதுவும் தர முடியாமல் அவர்களை வேலைக்கு சேர்த்துக்கொள்ள முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அதையெல்லாம் இன்றைக்கு மாற்றி காட்டியது தான் இந்த இஸ்லாம் ஒரு இணையமாக இருக்கும் எங்களுடைய கொள்கை விளைங்கிங்க எங்களுக்கும் இந்த தீவிரவாதத்துக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லை என்பன பரஸ்பர புரிந்துணர்வு தான் இவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் இதே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் நடத்தக்கூடிய இந்த இஸ்லாம் ஒரு இணைய மார்க்கத்தில் காலையில் ஒன்பது மணின்னு போட்டிருப்போம் ஒரு மணி ஆகும் எல்லா சவுரும் வந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு சவுரில் வந்துடுவாங்க இன்றைக்கி அப்படியா ஒம்பது மண்ணா ஒன்பது அஞ்சு ஒன்பது பத்துக்கெல்லாம் டாம் எல்லாரும் ஆர்வப்பட்டு வந்து நிற்கிறீங்களே இதுதான் இந்த சமூக நல்லிணக்கத்தை புற வழியாகவும் அக வழியாகவும் நாங்கள் சரி செய்திருக்கிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இரண்டாவது இந்த இளைஞர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அரசியல் ரீதியாக நாங்கள் என்னென்ன செஞ
ஒன்று மௌனமாக இருந்து நமக்கு சக்தி இல்லை எதுவும் நம்மளால் செய்ய முடியாது இறைவன் பார்த்து கொள்வார் என்று விடுறது இன்னொன்று தடாலடியாக எடுத்து அடிக்கிறது மூன்றாவது என் உரிமையை ஏன் பறிச்சிங்க என்று கோரிக்கை வைக்கிறது இந்த மூன்றுக்கும் இஸ்லாத்தில் அனுமதி இருக்கிறது ஆனால் மூன்றுக்கும் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் தான் அனுமதி இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் ஒரு இருபது பேரை போட்டு அழித்து கொள்ள போகிறாங்க இவங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்கன்னா இங்கே மௌனம்தான் வேறு வழி இல்லாமல் போகுது இதுதான் இருக்குமே இதை விட வேறு எதுவும் இருக்காது இந்த சூழ்நிலைக்கு தான் அது எடுபடும் இன்னொரு பக்கம் சரிசமமாக இருக்கும் பொழுது அவர்களை வந்து கரத்தால் தாக்கக்கூடிய எந்த விதமான பலம் இல்லாத பொழுது அப்படி கரத்தால் தாக்கிவிட்டால் அவசரப்பட்டு இந்த முடிவெடுத்தால் நம்முடைய சமுதாயமெல்லாம் பாதிக்கப்படுவார்கள் இதனால் வந்து நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு கேடுகட்ட அவப்பெயர்கள் ஏற்படுத்தப்படும் நம் சமுதாயமெல்லாம் தீவிரவாதிகளாக சித்தரிக்கப்படுவார்கள் என்பதையும் மக்கள்கிட்ட உணர்த்தி இந்த ஒரு இடத்துல குண்டு வைக்கிறது அல்லது குண்டு வைக்கிற மாதிரியான செயலில் ஏதாவது ஒரு நாலு கிருக்கம் ஈடுபட்டாலும் கூட இது இஸ்லாத்தில் இல்லை இதற்கும் இஸ்லாத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அவ்வாறு செய்வது கண்டிக்கத்தக்கது என்பதை சொல்லி அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் வலியுறுத்தி வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னையும் சொல்ல போனால் இளைஞர்கள் தங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தங்கள் சமுதாயத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளில் வன்முறை வழி சென்று விடாமல் சமூக நல்லிணக்கத்தோடு உரிமையை மீட்டெடுப்பதற்கு தான் இஸ்லாம் ஒரு வழியை சொல்கிறது ஜிஹாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வழி ஜிஹாதுன்னு ஒன்னையே கத்தி சண்டை போடுறது கிடையாது குண்டு வைக்கிறது கிடையாது ஜிஹாது என்றால் முயற்சி செய்தல் என்ன முயற்சி அதில் சிறந்த முயற்சி என்னவென்றால் அநியாயக்கார அரசனுக்கு முன்னால் நியாயத்தை போதிப்பது தான் சிறந்த ஜிஹாத் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த சிறந்த ஜிஹாதா இருக்கக்கூடிய உரிமை கோட்டம் உரிமை கோரல் உரிமை மீட்பு போராட்டங்கள் இதை நாங்கள் செய்து வருகிறோம் இதை நாங்கள் செய்து வருவதன் மூலமாக மக்களுடைய கோபத்தையும் தனித்து எங்கள் உரிமையையும் கண்ணியமான முறையில் மீட்க வேண்டும் என்ற போராட்ட காலத்தில் ஈடுபட்டு வரோம் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிசம்பர் ஆறு அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஒரு பள்ளிவாசல் அந்த நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக முஸ்லீம்களுடைய பாரம்பரிய சொத்தாக இருந்த ஒரு இறை இல்லம் சிதைக்கப்படுகிறது அந்த சிதைக்கப்பட்ட நாளான டிசம்பர் ஆறாம் நாளை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் போராட்டம் வச்சோம் இதில் எங்கேயும் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த சாலை மறி இல்லையோ குண்டு வெடிப்புகள்லையோ எந்த வாகனங்களை உடைக்கக்கூடிய பணிகளையோ ஈடுபடாமல் ஒரு கண்ணியமான முறையில் ஒரு ஓரத்தில் நின்று கொண்டு அந்த ஆலயத்தை இடித்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்து கொண்டு அந்த இழக்கப்பட்ட இடத்தை மீட்க வேண்டும் இதற்கு அரசாங்கம் ஒத்துழைக்க வேண்டும் நீதிமன்றங்கள் சரியான தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும்னு போராடிக்கிட்டு வந்தோம் அந்த கோரிக்கையினுடைய இறுதிக்கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு சொன்னால் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் ஒரு அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் ஒரு அநியாயமான தீர்ப்பை வழங்கி அந்த இடம் வந்து முஸ்லீம்களின் பாரம்பரிய சொத்தாக இருந்தாலும் அதை மூணு பங்காக பிரிச்சிடறோம் என்று மூணு பங்காக பிரித்த காரணத்தினால் இது எங்களுக்கு நியாயமான தீர்ப்பு வழங்கப்படலை ஆவணங்களின் அடிப்படையிலும் அனுபவ பாத்தியங்களின் அடிப்படையிலும் தான் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்படணும் ஒருத்தனுடைய இடம் என்பதற்கு ஆதாரம் என்பதே அவனுடைய அனுபவ பாத்தியம் தான் பத்து வருஷம் யூஸ் பண்ணா பன்னெண்டு வருஷம் பயன்படுத்தினா இரண்டாவது அது இவனுடைய சொத்து என்பதற்கான டாக்குமெண்ட் இந்த இரண்டு தான் அடிப்படை இதுதான் இந்திய சட்டத்தினுடைய உரிமையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நியாயத்தின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு வழங்கப்படாமல் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டதை எதிர்த்து நாம கடந்த ஜனவரியில் ஒரு பெரிய அளவில் தமிழக அளவில் ரெண்டு போராட்டங்களை நடத்தி அந்த போராட்டத்தோடு ஒரு முடிவு பெற்றிருக்கிறோம் என்ன முடிவு இப்பொழுது இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் நியாயமான தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் அந்த நியாயமான தீர்ப்பு வழங்காவிட்டால் அடுத்த கட்டமாக இதே உரிமை போராட்டங்களை செய்யலாம் அந்த உரிமை போராட்டங்கள் மூலமாகத்தான் இடித்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ஆர்ப்பாட்டங்கள் நம்ம செய்ய முடியும் அப்படி செய்வதான் அது அர்த்தம் உள்ளது என்பதை உணர்ந்து நாம் அடுத்தடுத்த போராட்டங்கள் செய்யறதில்லை இருந்தாலும் இளைஞர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வன்முறை வழிக்கு போயிடக்கூடாது என்பதை மிக தெளிவாக உணர்த்தும் வகையில் நாம் இளைஞர்களை வைத்து தான் இது போன்ற இணைய மார்க்கங்களை நடத்துவது இரத்த தானங்களை நடத்துவது ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் சட்டப்படி காவல்துறையை அணுகுவது போன்ற பணிகளை செய்து எந்த சந்தர்ப்பங்களிலும் வன்முறையினுடைய சாயல் கூட வந்துவிடக்கூடாத அளவிற்கு இளைஞர்களை இன்னைக்கு ஏழு எட்டு லட்சம் இளைஞர்களை கொண்ட அமைப்பாக இந்த தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் இருக்கிறது எந்த இளைஞனும் இந்த மாதிரியான பாரதூரமான விஷயத்திற்கு போகாத அளவிற்கு ஒரு பரிசுத்தமான ஒழுக்கமுள்ள இளைஞர்கள் அமைப்பாக 
ஒரு பக்கம் இன்னொரு கட்சி உங்களுக்கு நாங்கள் பாபர் மசூதி கட்டி தந்துடுறோம் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க ஓட்டுக்காகத்தான் மக்களை இனம் பிரிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க அதன் காரணத்தினாலே சட்டத்துறையிலையும் முஸ்லீம்கள் தீவிரவாதிகள் ஆக்கப்படுகிறார்கள் காவல்துறை சார்பிலும் தீவிரவாதிகளாக முத்திரை குத்தப்படுகிறார்கள் பத்திரிகை துறையிலும் தீவிரவாதிகளாக அவதூறு பரவப்படுகிறார்கள் உறுதியாக எந்த அளவுக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இருந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நாட்டில் நடைபெற்ற அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட குண்டு வெடிப்புகளில் சிபிஐனுடைய சென்ட்ரல் பியூரோ சொல்லக்கூடிய பதில் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் மத்திய உளவுத்துறையினுடைய பதில் இந்த ஐம்பத்தி எட்டு குண்டு வெடிப்புகளில் முஸ்லீம்கள் ஈடுபட்டார்கள் என்பதற்கு எந்த விதமான சாட்சியங்களோ ஆதாரங்களோ இல்லை இதுதான் பதில் அப்ப என்ன காரணம் ஏன் முஸ்லீம்கள் அதில் தீவிரவாதிகளாக சித்தரிக்கப்படுகிறார்கள் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு குண்டு வெடிப்பில் சில கிறுக்க செஞ்சிருப்பான் அதை நாங்களே முஸ்லீம்களே வரவேற்கிறது இல்லை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ரெண்டு மூடர்கள் செய்வதை முஸ்லீம்களுடைய அடையாளமாக கறிபூசப்பட்டு ஒட்டுமொத்த தீவிரவாதமாக சிதைக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பதையும் இன்றைக்கு நாங்கள் பத்திரிகை வாயிலாகவும் அதை மாற்றிக்கொண்டு வரோம் இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகள் சொல்லாதீங்க தீவிரவாதம் என்ற அந்த போக்கு எல்லா தரப்பிலும் இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு இஸ்லாமியர்கள் மட்டும் உடமீதார்களாக ஆகக்கூடாது நாங்கள் அதற்கு பொறுப்பில்லை என்பதை சொல்லி நாங்கள் வந்து சமுதாயத்தில் சமூக நல்லிணக்கத்தை தான் விரும்பக்கூடியவர்களை தவிர அண்ணன் தம்பிகளாக மாமன் மச்சான்களாக இருக்கக்கூடிய நம்மிடத்தில் எந்த பகைமை வந்துவிடக்கூடாது அப்படி வந்தாலும் சட்ட ரீதியாக சந்திக்க வேண்டுமே தவிர சகட்டு மேனிக்கு நமக்குள் மோதல் வந்துவிடக்கூடாது என்பதை ஒரு பக்குவத்தோடு இளைஞர் சமுதாயத்தை நாங்கள் உருவாக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தமிழகத்தில் எங்கேயுமே இந்த இளைஞர்கள் வன்முறை களத்தில் ஈடுபட்டவர்களாகவோ குண்டு வெடிப்புகளில் ஈடுபட்டவர்களாகவோ இது மாதிரியான எடுத்தோங்க வெளித்தோங்கிற நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டவர்களாகவோ எங்கு இருக்க மாட்டார்கள் அந்த மாதிரி இல்லாத அளவிற்கு நாங்கள் புற அளவில் என்ன செய்கிறோம் இஸ்லாமியர்களை ஓர் அணில திரட்டி வச்சிருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் என்ற இந்த அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இந்த முஸ்லீம்கள் இந்த தர்கா வணக்கத்தை எதிர்த்து பேசுகிறேன் இல்லையா அதை ஆதரிக்கிற முஸ்லீம்கள் சிலர் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து இறைவனுக்கு உருவம் இருக்குன்னு நம்ம ஆதாரப்பூர்வமாக சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு அறியாமையின் காரணமாக இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவங்க இருப்பாங்க இவர்கள் கொள்கையில் வேறுபட்டிருந்தாலும் எல்லா தரப்பு முஸ்லீம்களும் இந்த அமைப்பின் மீது ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறாங்க என்ன நம்பிக்கைன்னு கேட்டால் நாங்கள் வந்து யாருக்கு ஓட்டு போடணும்னு சொல்கிறோமோ அவங்களுக்கு போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் செட்டப்பில் இந்த மக்களை நாங்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம் எதனால் இந்த உருவாக்கம் ஏற்பட்டதென்றால் அரசியலுக்கு நீங்கள் வந்து கைகோத்தாதான ஒரு நல்ல புற வழி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும்னு சகோதரர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த மாற்றத்திற்கு வந்து ஊர் விளைவிக்கிறது தான் ஏற்பட்டுரும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு அரசியலுக்கு போன எத்தனையோ கட்சிகள் வந்து தன்னுடைய வைத்தை வளர்ப்பதற்கு தான் கட்சிகளாக போனார்கள் தனக்கு சீட்டுக்கு போனார்கள் தவிர தன்னுடைய சமுதாயத்தினுடைய அவர்களுடைய கல்வித்தரத்துக்காக போகவில்லை ஆனால் நாங்கள் எந்த காலத்திலையும் தேர்தலில் நிற்க மாட்டோம் என்பதையே எங்கள் அமைப்பின் கொள்கையை வச்சுருக்கிறோம் தேர்தலில் நிற்க மாட்டோம் தேர்வில் சால்வை போற்ற மாட்டோம் தேர்தலில் எங்களுக்கும் சால்வை யாராவது போற்றுனா வாங்கிக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி அதை ஆதரிக்க மாட்டோம் அடுத்தவங்க காலையில் போய் உழுகிறது இல்லை தன்மானத்தை இழக்கிறது இல்லை அதே நேரத்தில் நியாயத்தின் அடிப்படையில் முஸ்லீம்கள் பின்தங்கி இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு நீங்கள் வேறு எதுவும் செஞ்சு தர வேண்டாம் எல்லா சமுதாயத்துக்கும் இடஒதுக்கீடு இருக்கிற மாதிரி முஸ்லீம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தீங்கன்னா எங்கள் சமுதாயம் படிப்பாங்க நாலு பேர் டாக்டராக வருவான் நாலு பேர் போலீஸாக வருவாங்க ஒரு க கலெக்டராக வரலாம் இப்படி எத்தனையோ வகையான மத்திய மாநில கல்வித்துறைகளில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள் என்பதை மட்டுமே இலக்காக வச்சு எங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு ஓட்டு போடணும்னா நீங்கள் எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தரணும் எங்கள் சமுதாயம் நல்லா படிக்கணும் என்பதை மட்டுமே ஒரு கோரிக்கையாக வைத்த காரணத்தினால் நாங்கள் வந்து இந்த தடவை திமுக ஓட்டு போடுங்கன்னா திமுக ஜெயிச்சுன்னு அர்த்தம் அதிமுக ஓட்டு போடுங்கன்னா அதிமுக ஜெயிக்குங்கிறோம் அந்த அளவிற்கு எங்களுடைய நிலைப்பாடை எடுத்திருப்போம் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு ஒட்டுமொத்த கோபத்தின் காரணமாக அப்படி அலையே மாற்றி போகும் இல்லையா அப்போ கூட நாம் என்ன மாட்டோம் எல்லாரும் அதிமுக ஓட்டு போடுறாங்களே நம்ம பேசாமல் டக்குன்னு ஜெயிக்கிற கட்சிக்கு ஓட்டு போ இது இது மாதிரிலாம் நாங்கள் மாற மாட்டோம் எங்களுக்கு தேவை வந்து வெற்றி தோல்வி அல்ல நிலைப்பாடு எங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா நாங்கள் உதாரணத்துக்கு போன தேர்தலில் கூட என்ன நிலைப்பாடு எடுத்தோம் இடஒதுக்கீட்டை முஸ்லீம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தருவோம் என்று வாயால் சொல்வது எல்லா அரசியல்வாதிகளும் வாயில் வட சுடலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது தண்ணியில் எழுதலாம் பிரச்சனை இல்லை எழுதணும் அறிக்கையில் எழுதணும் எழுத்து பூர்வமாக வந்தால் அதை அதை வச்சு கிளைம் பண்ணலாமல் நாளைக்கு எழுதி கொடுத்தீங்களா இல்லையா எழுதி
ஜெயிக்க போகிற கட்சிக்கு ஓட்டு போகிறது பெரிய திறமை அல்ல எல்லாரும் ஜெயிக்க இப்போ உதாரணத்துக்கு அப்படி கூட வேண்டியதில்லை யாருக்கும் ஓட்டு போட்டுறது ஜெயித்த பிறகு நான் இவனுக்கு தான் ஓட்டு போட்டேன்னு சொல்லிக்கலாம் செய்யலாம்ல அது பெரிய திறமை இல்லை யாருக்கு ஓட்டு போடுகிறோம் எதன் அடிப்படையில் ஓட்டு போடுகிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் அப்போ இன்னைக்கு கூட பல பேர் ஆஹா இவங்க சொன்ன மாதிரியே ஓட்டு போட்டிருக்கலாம் இன்னைக்கு பாரா இப்படி இருக்குன்னு வருத்தப்படுற சமுதாயம் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க அது ஒரு விஷயம் ஆனால் எங்கள் நிலைப்பாடு சரியாக இருக்கணுங்கிற அடிப்படையில் அரசியல் ரீதியாகவும் இந்த சமுதாயத்தை வன்முறை வலிக்கும் போயிராமல் அரசியல் சாயம் பூசப்பட்டு ஒரு அணியாக போய் அது ஒரு சிறுபான்மை சமுதாயமாகவோ அல்லது அது சமுதாயத்தில் செல்லா காசு மாதிரியும் போயிடாம அது கூணி குறுகி தன்மானத்தை இழக்கிற மாதிரியும் போயிடாம தனிச்சு நெஞ்சை நிமிர்த்தி எல்லா களத்திலையும் நிற்கிற அளவிற்கு போராட்ட களத்திலையும் ஆர்ப்பாட்டங்கிற இது சமூக உரிமை அமைதி போராட்டங்களில் நிற்கிற மாதிரியும் அதே போல் ஆன்மீக போதனைகளை நிற்கிற மாதிரியும் எல்லா தரப்புலையும் நாங்கள் உருவாக்கிட்டு வரோம் இதில் மட்டும் இல்லை பிரச்சாரத்தில் மட்டும் இல்லை உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் முந்தா நாள் தான் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி சென்னையில் வந்து இரத்த தான தன்னார்வ இரத்த தான முகாமுக்கான விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது இந்த தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத்தினுடைய அமைப்பு மட்டும் தமிழகத்தில் ஒம்பது ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபது இரத்த தான முகாம்கள் மூலம் இரத்த தான கொடையாளர்கள் வைத்து இரத்த தானம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று தமிழகத்தில் இரத்த தானம் செய்த அனைத்து சங்கங்கள் அனைத்து மத அமைப்புகளில் தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் முதலிடம் பெற்றிருக்கிறது அப்போ இந்த அளவிற்கு முதலிடம் பெற்றதுக்கு என்ன காரணம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் ஒரு முஸ்லீம் தன்னுடைய கரத்தாலும் நாவினாலும் எல்லா மக்களையும் காப்பாற்றக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் என்று போதித்திருக்கிறார்கள் திருமறையில் சொல்லும் பொழுது ஒரு உயிரை வாழ வைத்தவர் உலக மாந்தர்களை எல்லாம் வாழ வைத்ததற்கு சமம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த போதனையின் அடிப்படையில் நாம் என்ன செய்கிறோம் ஒவ்வொரு இளைஞனையும் நீ ரத்தம் சிந்தி தியாகம் செய்து இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாய் அதே போல இந்த நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவனுக்கும் அடிபட்டிருக்கும் பொழுது பாதிப்புக்குள்ளா இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு உன் ரத்தத்தை கொடுத்து காப்பதற்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறாய் என்று போதித்து இளைஞர்களை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் இந்த அளவிற்கு வெளிப்படையாகவும் உருவாக்கி இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை தமிழக அளவில் எல்லா இடங்களையும் ஆம்புலன்ஸ் வைத்து அவசர ஊர்தியாத உற்பத்தி அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் மூலமாக சடலத்தை பாதுகாக்கிற ஒரு பெட்டியை வைத்து மருத்துவ முகாம்கள் நிறைய செய்து கல்வி உதவிகள் நிறைய செய்து தமிழக அளவில் எல்லா வகையிலையும் இஸ்லாமியர்களுக்கான அனைத்து கட்ட பணிகளையும் அரசியல் வாழ்க்கை ரீதியாகவும் ஒரு நியாயமான முறையில் போராட்ட உரிமை மீட்போடு செய்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் வந்து எங்களுடைய பணிகளை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க அது சமூக சமுதாய நல்லிணக்கத்தோடு சமூக இணைப்போடு தான் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் செய்வதோடு எங்கெங்கெல்லாம் குண்டு வெடிப்பு நடக்குமோ அதையெல்லாம் வன்மையாக கண்டித்து அதன் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க தூண்டியதும் இந்த அமைப்பு தான் என்பதையும் நீங்கள் ஒரு காலத்திலும் மறந்துவிடக்கூடாது அப்படி அளவிற்கு இந்த சமுதாயத்தில் சமூக நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய விஷயத்தில் இருக்கிறோம் அதே போல் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக சுமத்தப்படுகிற குற்றச்சாட்டுகள் அபாண்டங்களுக்கும் பதில் சொல்லக்கூடிய பணிகளிலும் நாங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம்